军弟兄们，中华民国，台湾地区。哈喽，你看我的这一套军装，已经四十二年了，还好吧？身材没什么变哦。嗯，军战，顾名思义嘛，军战就是心理作战。军事来讲，最重要的都在讲三分军事，七分政治，不战而屈人之兵。亲爱的，给你东宝。那我们就是用一个军战的宣导跟报道的方式，让他们知道我们是关心大陆地区血浓于水的这些同胞。那个时候国民党来的时候，就抢我们的民房住啊，杀我们的猪啊，霸占我们的房子啊。你说我们马主任？恨不恨他？当然恨啦、啊！马主任为什么会对国民党那么的深？没有那些从大陈岛撤退回来的老士官长阿兵哥什么，帮我们建设马祖哈？马祖今天可以宽光吗？哪一个坑道，哪一个据点不是阿兵哥亲手用那个圆锹、十字镐去敲出来的？我爸他在年轻的时候很长，很喜欢打篮球。可是那时候篮球他们不能自己拥有，他们必须要跟学校或者是跟乡公所去借篮球。最主要原因就是篮球它其实可能多几个你就可以变成一个漂浮物，有人会想要漂去大陆这件事情，所以任何球类在那边都是禁止私人拥有的。八九岁的时候，在我的印象比较深刻的就是，反正实施灯火管制，这是必要的宵禁时间。那查户口，然后呢，灯光不能外泄，而且早期的马祖环境，马祖的环境非常的辛苦啊。单打双不打，我们就是单打的时候，就是我们要躲防空洞。还有我们复兴村的一桌围着吃饭而被击中的事情，屡见不鲜。就曾经有一些亲人，有一些朋友就在单打双不打被炮弹击中，就丧失生命的都有。小时候的我们应该是觉得内心深处的那个恐惧一直都在，我们不知道怎么去说，本怎么去表现，因为是时代就是这样，你也不能去改变什么。战地政务时期是一个比台湾戒严时期更严格的体制，民众被强制加入各种民兵操练的活动，所以是对于人民的权益的侵犯是更加严重的。而且，金马地区是到了一九九二年才解除战地政务，比台湾戒严晚了五年。他说：“哎，这海量那么亮啊，天空那么亮，你为什么把它画成好像很沉重？”我说：“不沉重，它叫优雅，它叫优雅的蓝白。那其实马祖长期它的它的景观，它其实是灰色调的，只是有有海来衬托。所以我觉得蓝眼泪的泪，跟我内心的孤独跟伤心刚好合在一起，所以我就做了一系列所谓蓝眼泪的创作。”我我们有时候都怀疑哈，海缆线哈断掉，当然你说他故意的吧，还不至于啊。抽沙的时候哈，正好砰，弄那那个一击。那中国的抽沙船靠近马祖附近的海域，破坏了海底电缆的事件。马祖县长王忠明气扑扑，还率领大批在地民代特地到立法院陈情，因为他们已经整整一个礼拜都跟外界几乎失去联系。呃，马祖它位于整个台湾。岛的西北边，你需要
呃花快要半天的时间才能抵达到台湾本岛，但是你可能只需要花一个小时就可以抵达对岸。所以，我们跟对岸的关系其实是在过去到现在都一直都是非常密切的。我的政党民进党长期在马祖并没有推派候选人，大家一开始对于我们的参选觉得有点惊讶。但菜是马祖知名的海产，在地的民众，包括老人家，看到我们。打扮成蛋菜也觉得很亲切，也是因为马祖冬天的风蛮冷的，所以我们躲在那个壳里面就可以挡风。我们的现任的立法委员叫陈雪生，他已经掌权超过二十年。那大家可能希望有两家便利商店的品牌，除了 Seven Eleven 以外，还有全家便利商店。那政党也是如此，除了国民党之外，也要有民进党。你讲说政府对马祖够不够？重视哈，我我自己个人呢认为呢，民进党比国民党重视马祖啊，他给马祖的机会比国民党时期给马祖的机会要多。他如果没有做转型正义的话，我还认为说民进党不错，这样的，哎，怎么样？好像在台湾本岛谈转型正义很少提到离岛。他做了一个转型正义后后哈，马祖人哈恨透民进党。请问他有来过马祖转型正义吗？他要来马祖问过吗？很多民众会提到的议题是土地被侵占的问题。那后来这些土地又很难有一个书面的依据，让民众可以要回这些土地。那以我们这个年纪来讲，最需要的部分应该是医疗。马马祖人的生命哈不值钱。车祸了，要紧急的医疗，还要看气候，等死啊！在遇到呃什么意外的状态，就是需要直升机。那直升机它也要看气候啊，生病都好像没有尊严了。那马祖目前是全国唯一一个仅剩呃只有县立医院的县市，就其他的离岛，例如金门、例如澎湖，在十二十年前就已经升级中央管辖的。属立医院或是卫福部部立医院，所以其他离岛的医疗资源就比马祖多，它的医疗科技更先进，人员也更充足。那这个这个问题也是很多人在退休之后选择离开马祖的最主要的原因。所以马祖人害怕战争，这是一定的。只是说，呃，马祖的人口太少，我们很难去。告诉大家，我们真的很怕。我我曾经有问过我老公，我说：“哎、欸，如果真的打过来，因为很近哎、欸。”他说：“那就直接投降好了。”大部分的人是认同中华民国，而且支持维持现状。我一直认定的，我就是一个中华民国的国民。我是中华民国的台湾人，我也不希望独立，我也不希望统一。如果说。真的哈，如果说大陆要打过来的，我们凭良心讲啊，没得打。但是你要说我们还没打就放弃哈，也还不至于